அஸ்லாமு வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து நாங்கள் இந்த இன்ஷாலா பார்க்கக்கூடிய பாடம் என்னென்றால் முக்கியமான ரெண்டு பாடங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்ன பாடம் என்றால் நாங்கள் எவ்வாறு எங்களோட பேஜுக்கு ஒரு இமேஜ் போடுவது அந்த இமேஜை போட்டு அந்த இமேஜுக்கு தேவையான சைஸை நான் கொடுப்பது அகலம் நீல் நீளம் இவ்வாறு அகலம் கதா சைஸ் கொடுப்பது அதே போன்று இன்னொன்று என்னென்றால் நாங்கள் எங்களுடைய பேஜை எவ்வாறு இன்னொரு பேஜோட லிங்க் பண்ணுவது அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ண ஒரு பேஜ் ஒன்றோட இந்த பேஜ் இணைப்பது நாங்கள் இதை கிளிக் பண்ணும் பொழுது அந்த பேஜுக்கு போகணும் எனவே அப்படி பார்க்கக்கூடிய பாடம் தான் நான் இன்றைக்கு பார்க்க போகிற பாடம் அதில் வந்து நாங்கள் இணைக்கக்கூடியது ஒரு பேஜை இன்னொரு பேஜ் இணைக்கும் பொழுது எங்களுக்கு ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று என்னென்றால் நாங்கள் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் அந்த பேஜ் வந்து புதிய ஒரு நியூ டேபிள் அது உருவாகும் அப்படி ஒரு முறை இருக்குது அல்லது என்னென்றால் இன்னொரு முறை இருக்குது அந்த பேஜ் வந்து என்னது நான் கிளிக் பண்ணும் பொழுது அதே பேஜில் அது வரும் எனவே ரெண்டு முறை இருக்குது ஒன்று நான் கிளிக் பண்ணும் பொழுது இன்னொரு பேஜில் அது உருவாகும் இன்னொரு டேபிள் வரும் இன்னொரு முறை இருக்குதுனால் அதே பேஜில் அது உருவாகும் ஹரி சம்பந்தம் பாடம் இன்சால் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் எனவே நாங்கள் முதலாவதாக அவருக்கு ஒரு பேஜை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்வோம் நாங்கள் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் நாங்கள் முன்னால் சொன்ன மாதிரி விசுவல் ஸ்டூடியோன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபைல் நாங்கள் உருவாக்கி கொள்வோம் விசுவல் ஸ்டூடியோன் சொல்லக்கூடிய ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணி கொள்ள சொல்லி ஆரம்பமாக நான் போட்டிருந்தேன் அல்லது விசுவல் இந்த சாஃப்ட்வேர் இல்லாட்டியும் பிரச்சனை இல்லை அதாவது விண்டோஸில் நோட் பேட் சொல்லக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்குது அப்போ அந்த நோட் பேட் நீங்கள் சேர்ச் பண்ண கிடக்கும் என் நோட் நோட் பேட் சொல்லக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் அதை சரி நீங்கள் பாவிக்கலாம் பாவித்து நாங்கள் புதிய ஒரு நியூ ஃபைல் உருவாக்குவோம் உருவாக்கின பின்னால் இவ்வாறு எனக்கு ஒரு பிளாக் பேஜ் வரும் என் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் முதலாவதாக நாங்கள் சேவ் பண்ணி கொள்வோம் சேவ் பண்ணும் பொழுது கொண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து நாங்கள் சேவ் பண்ணுவோம் அல்லது இங்கே வந்து கொண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து நாங்கள் சேவ் பண்ணுவோம் சேவ் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் நாங்கள் எங்களோட லொக்கேஷனை கொடுப்போம் நான் இங்கே வந்து எஸ்டிஎம்ல சொல்லக்கூடிய பேஜில் தான் நான் எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கிறேன் அப்போ நாங்கள் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் வந்து எஸ்டிஎம்ல சொல்லக்கூடிய ஃபைலில் நாங்கள் இந்த இடத்த நாங்கள் சேவ் பண்ணுவோம் உதாரணமாக நாங்கள் சேவ் பண்ணுவோம் இன்றைக்கு உதாரணமாக லிங்க் ஒன் அண்ட் ஒரு பேஜ் நான் உருவாக்கி நாங்கள் கடைசி அதுக்கு எழு அதுக்கு நாங்கள் வந்து இறுதியில் லிங்க் ஒன் போட்டதன் பின்னால் டோட் என்று போட்டு நாங்கள் டோட் ஹெச்டிஎம்எல் இதை நாங்கள் இந்த பேஜ் உருவாக்குது பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பகுதி எனவே இது நாங்கள் இவ்விடத்தில் இந்த பகுதி போடாவிட்டால் இதையோ அல்லது டோட் ஹெச்டிஎம் என்றோ நாங்கள் போடாவிட்டால் எனக்கு இதை அந்த வெப் ப்ரோசரில் எனக்கு அதை வெப்சைட்டாக பார்க்க முடியாது எனவே நாங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் ஒன்று போடுவோம் போட்டதன் பின்னால் இந்த இடத்துல ஓல் ஃபைல் சொல்லக்கூடிய ஃபார்மேட்டில் நாங்கள் ஓல் ஃபைலை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுவோம் எனவே இவ்வாறு ஓல் ஃபைல் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணு செலக்ட் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு அதை ஒழுங்காக செய்யலாம் அதை செலக்ட் பண்ணதன் பின்னால் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் மிஸ்டிஎம்எல் ஃபோல்டரில் சேவ் கொடுப்போம் சேவ் கொடுத்ததன் பின்னால் இப்போ நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்றால் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இந்த மாதிரி எஸ்டிஎம்எல் என்று நாங்கள் டைப் பண்ணுவோம் ஹெச்டிஎம்எல் டைப் பண்ணி இப்போ ஹெச்டிஎம்எல் டைப் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் இது வந்து ஓப்பன் டெக்கு இது வந்து க்ளோஸ் இது வந்து க்ளோஸ் டெக் எனவே இந்த ரெண்டுக்கும் இடையே தான் நாங்கள் எழுதக்கூடிய எல்லாமே எழுதும் எழுத இப்படி போட்டதன் பின்னால் அடுத்ததாக நாங்கள் எங்களோட ஆரம்பத்தை சொன்ன மாதிரி ஹெட் பகுதி ஹெச்இஏடி ஹெட் பகுதி அதுதான் எங்களுடைய அந்த அதாவது மேல் பகுதியில் வரக்கூடிய இடத்துடைய பேரை நாங்கள் போடுவோம் ஹெட் என்று போட்டு அந்த ஹெட்டில் நாங்கள் டைட்டிலாக எழுதுவோம் உதாரணமாக லிங்க் அண்ட் இமேஜஸ் என்று தலை போடுவோம் போட்டதன் பின்னால் இப்போ நாங்கள் பொட்டியில் தான் நாங்கள் தேவையானவைகளை எழுதணும் ஓகே இப்போ நாங்கள் பொட்டியில் வந்து இப்போ நான் இப்போ இந்த ஃபைலில் ஒன் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் இப்போ இந்த ஃபைல் நான் ஒன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஃபைலில் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் ஹெச்டிஎம்எல் என்ற ஃபோல்டரில் இருக்குது இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறதுக்கு என் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத
இது நான் கொடுத்த அந்த ஃபைல் ஹெச்டிஎம்எல் இந்த ஃபைல் வந்து லிங்க் அந்த ஃபைல் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த ஃபைலை நான் ஒன் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் இப்போ இந்த ஃபைலில் வந்து இந்த பகுதியில் பொட்டியன் ஜலக்கூடிய இந்த பகுதிகளில் எந்த ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் மேலே நாங்கள் போட்ட இந்த ப்ரௌசரில் வரக்கூடிய இந்த விடுத்து தரக்கூடிய பேர் வந்திருக்காங்க நாங்கள் இவ்விடத்துல டைட்டில் நாங்கள் போட்டோம் டைட்டில் நாங்கள் போட்டது தான் இப்போ இங்கே வந்து இருக்குது ஓகே இப்போ நாங்கள் வந்து செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் இப்போ நாங்கள் நாங்கள் லிங்க் கொடுத்து நாங்கள் இப்போ செய்வோம் சரி இப்போ உதாரணமாக இப்போ எங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியதுனால் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் லிங்குக்காக வேண்டி பயன்படுத்தக்கூடியதுனால் இவ்வாறு நாங்கள் பிறக்கட்ட ஆரம்பித்து ஏ என்று ஆரம்பிப்போம் ஏ என்று ஆரம்பிப்பது நாங்கள் இன்னொரு பேஜை லிங்க் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி பயன்படுத்தக்கூடியது ஓகே அடுத்ததாக நாங்கள் எந்த பேஜோடு லிங்க் பண்ணணுமோ நாங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது எந்த பேஜ் உருவாகணுமோ அந்த பேஜ் உருவாகத்துக்காக நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியது என்றால் ஹெச்இஆர்இஎஃப் ரெஃப் ஹெச்இ ஹெச்ஆர்இஎஃப்னு சொல்லக்கூடியது நாங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி நாங்கள் ஈக்குவல் அடித்து இந்த அடையாளம் போடுவோம் இந்த அடையாளம் போட்டு நாங்கள் இந்த இடையத்தில் தான் நாங்கள் எந்த பேஜை லிங்க் பண்ணணுமோ அந்த பேஜுடைய பேரை நாங்கள் எழுதுவோம் இப்போ எங்களுடைய பேஜுடைய உதாரணமாக இப்போ எங்களுக்கு வந்து பேஜ் உரு எங்கள் எந்த பேஜை நாங்கள் எனக்கு பண்ணணும் உங்களுக்கு உதாரணமாக உதாரணமாக நான் எங்களுக்கு வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பேஜில் உதாரணமாக இந்த பேசிக் டொட் ஹெச்டிஎம்எல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பேஜ் எங்களுக்கு நாங்கள் கிளிக் பண்ணால் வருவோம் அப்போ நாங்கள் இடத்துல வந்து அந்த லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணும் பொழுது அந்த பேசிக் டொட் ஹெச்டிஎம்எல் சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபைல் இந்த ஃபைல் இருக்குது இந்த ஃபைல் எங்களுக்கு இந்த ஃபைல் வந்த விடத்து எங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அப்போ நான் இவ்விடத்து என்ன செய்வோம் என்றால் பேசிக் அந்த ஃபைலுடைய பேர் நாங்கள் எழுதுவோம் பேசிக் டொட் ஹெச்டிஎம்எல் என்று டைப் பண்ணோம் டைப் பண்ணதன் பின்னால் நாங்கள் இந்த பிரக்கட்டை முடிப்போம் முடித்ததன் பின்னால் இது கவனிங்க இங்கே வந்து ஓப்பன் டெக்னு ஒன்று இருக்குது இது ஓப்பன் டெக்கு இது வந்து என்னது க்ளோஸ் டெக் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் தான் நாங்கள் ஒரு எழுதணும் அதை கிளிக் பண்ணும் பொழுது தான் அங்கே போகணும் நாங்கள் இதை மட்டும் கிளிக் பண்ணி இதை மட்டும் நாங்கள் வைப்பது மூலம் வச்சு நாங்கள் வந்து அந்த ஃபைல் ஒன் பண்ணும் பொழுது அதில் ஒன்றுமே இருக்காது நாங்கள் வந்து இந்த ஃபைல் ஒன் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் ஒன்றும் காட்டாது ஓகே இப்போ நாங்கள் வந்து அந்த ஃபைல் நாங்கள் அந்த ஃபைலில் நாங்கள் எழுதணும் உதாரணமாக லிங்க் டு பேசிக் என்று எழுதுவோம் எழுதி இப்போ நாங்கள் சேவ் பண்ணும் பொழுது சேவ் பண்ணதன் பின்னால் பாருங்கள் சேவ் பண்ணதன் பின்னால் இப்போ நாங்கள் இந்த ஃபைல் ஒன் பண்ணுவோம் ஒன் பண்ணும் பொழுது நாங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணத்தோடு லிங்க் டு பேசிக் அஞ்சு டீ கூட அடிபட்டிகிறது மன்னிக்கவும் நாங்கள் இதை கிளிக் பண்ணும் பொழுது இப்போ என்ன செய்யும் என்றால் நாங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்த அந்த பேஜுக்கு இது போவோம் ஓகே அப்போ நான் கிளிக் பண்ணத்தோடு இது அந்த பேசிக் டூட்டை ஸ்டீம்லன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேஜுக்கு அது போயிட்டு ஓகே இதுதான் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்த்துடைய ஒரு முக்கியமான பகுதி பாடங்கள் ஒன்று தான் எனவே இதில் வந்து ரெண்டு முறை இருக்குது இப்போ நாங்கள் இந்த லிங்க் இதை நாங்கள் வந்து இந்த ஓப்பனிங் டெக்னு சொல்லக்கூடியதுக்கும் க்ளோஸிங் டெக்னு சொல்லக்கூடியதுக்கும் இந்த ஓப்பன் டெக்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு கோடியில் தான் நாங்கள் அதை எழுதுவோம் மாற்றமான இதுக்கு வெளியே எழுதுவோமா என்னென்றால் அந்த நேரத்தில் அதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்டனும் வராது நாங்கள் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்ப்போம் எனவே வந்துருக்கு தான் ஆனால் அதுங்களுக்கு அங்கே கிளிக் பண்ணுறதுக்கான அடையாளம் ஒன்றுமே இல்லை ஓகே இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்றால் நாங்கள் வந்து போடக்கூடிய நேரத்தில் இப்போ இது வந்து நாங்கள் கிளிக் பண்ணக்கூடிய டிஃபால்ட்டாக வந்து கிளிக் பண்ணும் பொழுது அதே பேஜில் வர்றது இங்கே புதிய டேபில் வர்றது இல்லை ஓ அப்போ நாங்கள் புதிய டேபில் வாரத்துக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடியது என்னென்றால் புதிய டேபுள் ஒரு வாரத்துக்கு டார்கெட் என்று நாங்கள் டைப் பண்ணுவோம் டார்கெட் என்று டைப் செய்து செவன் பொறுப்பு ஈக்குவல் அடித்து இதில் வந்து ஸ்லேஷ் அதாவது இந்த இந்த ஸ்லேஷில் டேஷ் கீழே இந்த அண்டர் ஸ்கோர் அதுக்கு பிறகு பிளேங்க் என்றால் டெச்சிவோம் 
பிளேங்க் என்று டைப் செய்வதன் மூலமாக இப்படி டைப் செய்தால் இந்த அடிப்படையில் வருமா இருந்தால் இப்போ இந்த ஃபைல் வந்து ஒரு புதிய ஒரு பிளேங்க் பேஜில் வரும் நாங்கள் அதை பறிச்சுட்டு பார்ப்போம் நான் இப்போ ரீஃப்ரெஷ் சேவ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நான் இங்கே வந்து ரீஃப்ரெஷ் பண்ணும் பொழுது அந்த ஃபைல் இங்கே காட்டுது ஓகே இப்போ நாங்கள் இதை கிளிக் பண்ணும் பொழுது காணிச்சிக்கோங்க இந்த கிளிக் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் வந்து இது இங்கே தான் காட்டும் ஓகே எனவே இந்த பேஜும் எப்படி இருக்குது இந்த பேஜும் இப்படியே இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் கிளிக் பண்ணுறதின் மூலமாக திரும்ப என்ன செய்து இன்னொரு புதிய பேஜ் அங்கே வர்றது அந்த எல்லாம் கொடுத்த அந்த லிங்க் வந்து புதிய டெப் ஒன்றில் வருது இதை வந்து நாங்கள் லிங்க் கொடுத்து நாங்கள் ஒன்று உருவாக்குறது இது இல்லாமல் ஒரு தனி பேஜில் நாங்கள் வரணுமா இருந்தால் இப்போ இதே தான் நான் இதே கொப்பி பண்ணி போடுறேன் இது வந்து பிளேங்க் நாங்கள் அதே பேஜில் வர வரோம் சொன்னால் செல்ஃப் என் நாங்கள் டைப் செய்வோம் எனவே செல்ஃப் என்று டைப் செய்வதன் மூலமாக அந்த பேஜ் வந்து அதே பேஜில் எதனால் காட்டும் நான் கொடுத்த இந்த லிங்க் வந்து அதே பேஜில் தான் காட்டும் இப்போ இந்த லிங்க் டு பேசிக் செல்ஃப் என்றிக்குது அடிச்சதோடே அதே பேஜில் தான் காட்டுது ஓகே இப்போ இந்த கான் இடத்த கவனிங்கன்னா என்றால் நான் இங்கே டைப் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் இந்த ரெண்டையும் இது ஒரு வரையில் இது ஒரு வரையில் டைப் பண்ணிருக்கிறேன் ஆனால் இங்கே வரும் பொழுது இந்த ரெண்டுமே ஒரே வரையில் தான் காட்டுது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்போ நாங்கள் அதுக்கு வந்து என்ன வழி செய்யலாம் இதை வந்து அடுத்த வழி கெடுக்கும் அடுத்த வரி கெடுக்கணும்னா என்ன செய்யலாம் என்று பார்க்கும் பொழுது ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை நாங்கள் செய்ய வேண்டிய சீனர் வேலை தான் பிரேக் பிஆர்ன் டைப் செய்து நாங்கள் அந்த பிரக்கட்டை மூடிட்டோம் என்றால் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணும் பொழுது இப்போ நாங்கள் அந்த பேஜ் வந்து அடுத்த பேஜில் வந்துட்டு ஓகே இப்போ இன்னொரு பகுதி அடுத்த பகுதி என்னால் இந்திய படத்துடைய அடுத்த பகுதி என்னால் எவ்வாறு நாங்கள் இமேஜ் போடுவது எவ்வாறு நாங்கள் இமேஜ் போடுவது போடுறதுக்கு முன்னு காரணம் இங்கே வந்து ஏன் இந்த பேஜில் வந்து அதாவது இந்த பேஜில் நான் ஒரு இமேஜ் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் ஓகே நான் ஒரு இமேஜ் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் இந்த இமேஜ் வந்து அதே ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோல்டரில் தான் போட்டிருக்கிறேன் இமேஜுடைய பேர் வந்து இமேஜ் ஒன் டோட் ஜேபிஜி இப்போ இந்த ஃபைல் வந்து எனக்கு இவ்விடத்த ஒன்றாகும் இவ்விடத்தில் வந்து எனக்கு அதாவது இந்த பகுதியில் எனக்கு ஒன்றாகும் அப்போ நான் அதுக்கு என்ன செய்வது என்றால் பாய்க்கக்கூடிய பகுதி காணிச்சு கொள்ள வேண்டும் என்ன செய்வோம் என்றால் பிரக்கெட் ஆரம்பித்து ஐஎம்ஜி ஐஎம்ஜி என்று நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் ஐஎம்ஜி என்று இப்போ ஆரம்பித்து சோஸ் அந்த ஃபைலுடைய பேர் அந்த ஃபைலுடைய பார்த்து அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குது அந்த ஃபைலுடைய பேர் அதுக்கு பாய்க்கக்கூடிய சோஸ் தான் சுருக்கமாக பாய்ப்பாங்க எஸ்ஆர்சி என்று பாய்ப்பாங்க எஸ்ஆர்சி என்று பாய்ச்சதன் பின்னால் நாங்கள் ஈக்குவல் டைப் பண்ணுவோம் ஈக்குவல் டைப் பண்ணி இந்த இந்த அடையாளம் போட்டு அந்த ஃபைலுடைய பேர் எழுதுவோம் அந்த ஃபைலுடைய பேர் வந்து இமேஜ் ஒன் டோட் ஜேபிஜி ஓகே இப்படி வந்ததன் பின்னால் இப்போ நாங்கள் வந்து இதை பற்றி கேட் பண்ணும் பொழுது நாங்கள் இப்போ இந்த ஃபைலெலாம் ஒன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஃபைலை நான் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்படி போட்டு நான் சேவ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நான் ஒன் ஆகும் பொழுது ஒன்றாகும் பொழுது அது ஒரு பெரிய சைஸுக்கு வந்திருக்கு இந்த இமேஜுடைய டிஃபால்ட் அடிப்படை சைஸ் இருக்குது அந்த சைஸுக்கு இந்த இமேஜ் இங்கே உருவாக இருக்குது அப்போ நாங்கள் இந்த இமேஜுக்கு ஒரு சைஸ் கொடுப்போம் ஒரு இந்த பகுதி வர தான் அது வரணும் ஒரு இந்த பகுதி வர தான் வரணும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கொடுக்கும் பொழுது அப்போ நாங்கள் அதை எவ்வாறு கொடுப்பது என்று பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் ஒயிட் டபிள்யூ ஒயிட் வித் கொடுப்போம் வித் டபிள்யூஐ டிஹெச் கொடுத்து நாங்கள் சைஸ் கொடுப்போம் உதாரணமாக நூற்றம்பது சைஸ் கொடுப்போம் அதே மாதிரி இதில் வித் என்பது அகலம் நாங்கள் நீல் கொடுப்போம் ஹை கொடுப்போம் ஹெச் இஐ ஜிஹெச் டி கொடுத்து உதாரணமாக இருநூறு கொடுப்போம் கொடுத்து இப்போ நாங்கள் சேவ் பண்ணுவோம் சேவ் பண்ணது பின்னால் இந்த இமேஜுடைய சைஸ் இங்கே மாறிட்டு இந்த இமேஜ் வந்து இதோடு வந்திருக்கு நாங்கள் பிரேக் பண்ணுவோம் இதை பிஆர் அப்போ என்ன நடந்துட்டு இந்த இமேஜுடைய சைஸ் வந்து இங்கே மாறி இருக்குது எனவே புதாரமாக வந்து இமேஜுடைய சைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றணுமா இருந்தால் 
உதாரணமாக இமேஜிடஸை வைத்து வந்து முந்நூற்றம்பது கொடுத்து இதுக்கு நாங்கள் இருநூத்தம்பது கொடுப்போமே உதாரணமாக கொடுத்துட்டோம் என்றால் இப்போ வந்து இமேஜிடஸ் இஸ் மார்ட் இது நாங்கள் இன்றைய பழக்கூடிய பாடம் இன்ஷால நாங்கள் நாளைத்து பாடத்தில் எவ்வாறு டேபிள் உருவாக்குவது டேபிளை பற்றி இன்ஷால நாங்கள் நாளை பாடத்தில் பார்ப்போம் அலாமு வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ